हेलो फ्रेंड्स स्मार्ट एक्साम स्टाडिर नतून भिडियोते सबा के स्वागत जाची हमें सौरभ तो यही मुहूर्ते जो बड़ो जिज्ञासा जेटा एक बड़ो चैलेंज जो बड़ो परीक्षा रही है सामने अनेक ऐले मे यटार दिखे तक आज आबगारी परीक्षा तो आबगारी परीक्षार प्रस्तुति हंड्रेड पार्सेंट की क्या नेब ये चाकरिटा क्यों सियोर करब तर कि टीप्स हमें तुम्हें दीते चले तो भिडियो शेष पर्त देखो हमें निजे एक जो डब्ल्यूपी कैंडिडेट तो अतए तो हमार अभिज्ञता थे एक्सपिरियन्स थे तुम्हारे ये शेयर करी अवश्य क्या लगे शेष पर्त देखते थको जदि कि प्रश्न था अवश्य कमेंट बक्से जाओ और भिडियो भलो लगले हमारे छोटो चैनल के तुम्हारा सबसक्राइब कर एक हेल्प करो तो देखो आबगारी परीक्षा प्रस्तुति यही मुहूर्ते सब आगे प्रयोजन से मार्ट मार्ट कमप्लीट ना कर परीक्षार कथा भावते ही पारिना तो ये मठे हमें क्यों दौड़ब ये अनेक एक बड़ो चैलेंज कारण एक बड़ो रान रही है हमारे षोलोश मीटार जदिव टाइम अनेक एवेलेबल अनेक ऐले मेर का मन है अनेक ये आर एक बे समस्या बेपार जो मठ क्या क्रैक करब तो देखो हमें प्रथम बोलो जो मुहूर्ते हम लकडाउन अवस्था चलते तो जरा ग्रामेगंजे ऐले आो तर असुविधा नय कारण तरा मठे प्रैक्टिस करते और शहर दिखे जरा आो तरज बो तुम्हारा फ्री एक्सारसाइजा बंद करो ना फ्री एक्सारसाइज बाड़ी कन्टिन्यू करो दरकार हम एज भिडियो यूट्यूब चैनल देखो और जाते तुम्हार पायर पेशीगुलो एक स्ट्रेंथ बाड़ाना जाए से ही एक्सारसाइजगलो करते थको एचड़ा वो लाभदड़ी खेला जेटा स्कीपिंग टीपिंग यो तुम्हारा चालू रखो बाड़ी क्यों कारण पायर पेशी और जांगर पेशी जैगागुलो जो तुम एक स्ट्रेंथ बढ़ाते पर रान पक्षे तुम्हार असुविधा है ना और निजे दमटा के बाढ़ाते दमट बाढ़ान जो तुम्हें क्यों करो पुषाप पुषाप करते थको एकशो देशो दुशो प्रतिदिन कि इम्प्रूव करो निजे के बाढ़ाओ पुषापटा के लाभ दौड़ी खेलते थको एकश देशो दुशो कर खेलते थको देखो दमटाओ बेड़े जाए और जेदिन फिल्डे तुम नाम एखो मठर खबर प्रकाश है कब कोथा के मठ हो लकडाउन खुलने जो तड़ाड़ी सम्भव मठ हो जाए एक खबर आल्डर दिन को नार्भास फिल करा जा जो ताड़ी सम्भव भेनुते पोचे जो है सुभा सुभा लाइन दिए दोटाई भलो कारण जो सकाल तुम पा रोद रोद हम एक असुविधा हो जाए माथा टाथा घुरे जाए तो सकाल सकाल लाइन दे चेषा करो और जैसे कन्फिडेंस आए बेल लाइन दाओ पर भोर दिखे जो रतटा जो जगह हो जाए शरीर के दुरबल कर दे समय तर क्षति है ना और पर्याप्त परमाण से दिन जल खाओ जल खेते थको सकाल सकाल लाइने दाड़ाओ और मठे नामार पर निजे के सर मन करो ये सब माइंड गेम एक चैलेंजिंग माइंड गेम जो तुम माइंड सेट कर पर पास करब तो तुम सेभेंटी थे एट्टी पार्सेंट पास कर गे कारण टाइम तो तुम्हारे बेपार नय टाइम साढ़े साढ़े छ मिनट टाइम छ मिनट त्रिश सेकेंड इट इज इनाफ शुदुम्र निजे के माइंड सेट कर नाओ करते ही छ मिनट थे साढ़े छ मिनट दौड़ो तथा हमें मरी बाची बा जी होक कारण ये एम एक्टा सूझक जैसे चाकरी पे ही एट भलो चाकरी और जदि हमारे चार सौ मीटर ट्रैक है तो हमें चार पाक और सम्भवतः ये दुशो मीटर ट्रैके है तो दुशो मीटर ट्रैक तो एक जटिल कारण तुम्हें आठटा पाक घूरते हैं निजे के काउंट कर रखते है तो तब तबुमार एक्सपिरियन्स थे बी प्रचुर मठ कर सम्प्रति एस आईर मठ कर तो से ही थी बोल जे को भाई निजे मैं फुल एनार्जिटा प्रथम दिक्कत पाके लगाबे ना अने के बोले प्रथम दिखे जोरे दौड़िए ट्राके सामने दिखे आगे जाओ तपर आबार निजे के स्लो करो तपर शेषर दिखे पूरा टानो ये सम्भव नए भाई ये बल् सम्भव कारण तुम्हें एक बार एनार्जी हंड्रेड पार्सेंट दिले तपर से सेभेंटी पार्सेंट सिक्सटी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट नाम आनले आबार एनार्जी के तुले आनले एकश पार्सेंटे इट इज इम्पसिबल एनार्जी के आगे धरे रखो एक मडारेट चलो सवार साथे चलो मोटामोटी तुम्हें जी एक पिछने थको तबु असुविधा नहीं ए रकम भाव जो तुम छपाक दी लाट पाकर क्षेत्र में सत आठ पाक जैगाटा तुम निजे के ओारटेक करते शुरू करो एके एके जो ओारटेक कर देखे तुम्हार मध्य एनार्जी पा और जे मुहूर्ते तुम्हार मन है जो पासी ना ड़े देव झेड़े देव से मुहूर्त भावे जो पाँचा थे छटा पाक कर ही दिए तो दोटो पाक आ दोटो पाक निजे कष्ट कथागुल्लो भाव देखें ग्राउंड इजिली हमें आबाँ बी माइंड गेम ग्राउंड संक्रांत जो तुम्हारे को जिज्ञासा थे अवश्य कमेंट बक्से जाओ हमें डब्ल्यूपिर ग्राउंड एस आईर ग्राउंड यब अभिज्ञता थे तुम्हारे कन्स्टेबल ग्राउंड तुम्हारा बोलते परि जो इटा जी तुम्हें माथाते नहीं नाओ जो करब तो तुम्हें करते ही हो 
এরপর দেখো যারা কিছু ক্যান্ডিডেট এমন আছে যারা সিওরলি যে গ্রাউন্ড পাস করবেই তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না তারা বারবার গ্রাউন্ড করে তাদের কাছে এটা পরীক্ষাটা একটা অনেক কাছে চ্যালেঞ্জ ব্যাপার তো যাই হোক আমরা গ্রাউন্ড পাস করলে তো চাকরিটা সিওর না আমাদেরকে এবার পরীক্ষাটা ভাবতে হবে তো সব কিছুরই টিপসটা আমি এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা অবশ্যই ফলো করো আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কথা দিতে পারি সাফল্য আসবে তো মেন পরীক্ষা সম্পূর্ণ সিলেবাসটা দেখো এটা আমরা সবাই জানি সিলেবাসটা তবু একবার দেখে নাও আমাদের জিএ আর জিকে আছে তিরিশ নম্বর জিএ বলতে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আর জিকে অর্থাৎ এখানে তোমার কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকছে দু তিনটে চারটে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকছে সংবিধান থেকেও কিছু প্রশ্ন থাকবে জিকেতে ইংলিশ আছে তিরিশ নম্বর এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ম্যাথ আছে কুড়ি নম্বর যে পরীক্ষাটা একশো নম্বরের পরীক্ষা সরি নব্বই নম্বরের সেখানে যদি আমার ফিফটি পার্সেন্ট ইংলিশ ম্যাথ থাকে এই জায়গাটাতে আমাকে ডুবি দেয় তো এই জায়গাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তার জন্য রিজনিং আর জিকে এই চল্লিশ নাম্বার এই পার্টটা খুব স্ট্রং হতে হবে এটা আমার একটু সম্ভবত এই পার্টগুলোর থেকে ইংলিশ ম্যাথের থেকে এই জায়গাটা আমার ইজিট তো এই সিলেবাসটাকে আমি ফলো করে একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করব কিভাবে পড়ব কতটা পড়ব কোন জায়গাগুলো থেকে পড়ব এইগুলো যারা নতুন তাদের কাছে একটা এত বই এত সিলেবাস একটা ধাঁধা হয়ে যায় যে কোন জায়গাগুলো পড়বো কোন জায়গাগুলো প্রশ্ন পড়ে আর যারা দু চারবার দিয়েছো তাদের কাছে বেশ পরিষ্কার কারণ ডব্লিউপি রিকুটটা অনেকটাই স্বচ্ছ হচ্ছে এবং তাদের পরীক্ষার গথটা প্রায় একই রকম তুমি পুরনো যে প্রশ্নগুলো ফলো করো ডব্লিউপির যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সেগুলো জেল পুলিশ হোক সেগুলো আমার পুরনো আবগারি পরীক্ষার প্রশ্ন তুমি নাও পাও কনস্টেবলগুলো হোক সেগুলো ফলো করো কারণ ওদের পরীক্ষার গথটা একই রকম তো এই সিলেবাসটা থেকে আমার স্ট্র্যাটেজি কী হবে ওই তিরিশ আর দশ মানে জিএ জিকে তিরিশ আর রিজনিং দশ এই চল্লিশ নাম্বার থেকে আমার ফোকাস হবে এখান থেকে পঁচিশটা নাম্বার ছিনিয়ে আনা বাকি থাকবে ইংলিশ আর ম্যাথ কেউ না কেউ একটা সেকশানে কিছু এভারেজ থাকেই কেউ হয়তো ইংলিশটা টুকটাক পারে কেউ হয়তো ম্যাথটা কুড়ি নম্বরের দশটা নম্বর অন্তত করে দিয়ে আসতে পারে তো এই জায়গাগুলো থেকে পড়ব কি কি দেখো আমি একটা পরীক্ষায় যেমন প্রশ্ন পড়ে সেই অনুযায়ী কিছু চ্যাপ্টার তোমাদেরকে বলে দেবো কিছু জায়গা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এই জায়গাগুলোতে প্রশ্ন হয় হবেই এই জায়গা থেকে প্রশ্ন পাবেই তো এই জায়গাগুলো এখন থেকে তৈরি হও পরীক্ষায় মাঠ করব তারপর পড়াশোনা করব এইভাবে মনোভাব করে পড়াশোনা করো না কারণ তখন তুমি পাস হয়তো করবেই গ্রাউন্ডে পাস করবেই এটা মাথায় সেট রাখো তারপর এখন থেকে পড়াশোনা শুরু করো এটাকে তুমি একটা রুটিনে রাখো ক্র্যাজুয়ালি করতে থাকো নয়তো সেই সময় চাপ বেড়ে যাবে তুমি এত কষ্ট করে মাঠ করবে অথচ তোমার তো পরীক্ষায় পাস হচ্ছে না তো এই জন্য আমরা ইংলিশে কী পড়বো দেখো একটা ভয়েস চেঞ্জ ন্যারাসেন চেঞ্জ থাকবেই হ্যাঁ গত পরীক্ষায় তো ন্যারাসেন চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ করে তিন চার নাম্বার ছিল ডব্লিউপি মেনে ইডিয়ামস ফেজ থাকবেই ইডিয়ামস ফেজ বলতে বাগধারাগুলো বাংলায় যেগুলো সাফিক সাফিক্স প্রিফিক্স থাকবে তোমাকে হয়তো একটা ওয়ার্ড দিয়ে দেবে এর আগে সাফিক্স কি লাগাতে হবে বা সরি প্রিফিক্স কি লাগাতে হবে পরে সাফিক্স কি লাগবে এটা থাকবে আর্টিকেল পজিশন মাস্ট যে এগুলো হচ্ছে সহজ জায়গা এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন থাকবে এবং এগুলো হচ্ছে সহজ জায়গা একটু তুমি অনুসরণ করলে পারবে এগুলো আর কিছু স্পেলিং কারেকশান মানে আমি এটা সিলেবাস দিচ্ছি এটা বলতে পারো না বা আমিও বলছি না যে এটা সিলেবাস এটা সিলেবাস নয় সিলেবাস অনেক কিছু আছে কিন্তু এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন থাকেই এবং এই জায়গাগুলো দেখে গেলে অন্তত ওই ইংলিশের কিছু নাম্বার আমি তুলতে পারব তো সেটা ভয়েস চেঞ্জ ন্যারাসেন চেঞ্জ এডিয়ামস ফেজ এই জায়গা থেকে দেখবে পাঁচ সাত নাম্বার থাকবে আর আর্টিকেল পিপিজেশন স্পেলিং কারেকশান করে দু তিন নাম্বার থাকবে এখানে দশটা নাম্বার থাকবে এরপর দেখো ইতিহাস ইতিহাসের সিলেবাসটা একটু বড় ইতিহাসের সিলেবাসটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ তো কোন জায়গা থেকে কতটা পড়ব প্রাচীন যুগ থেকে বৈদিক যুগ থেকে একটা প্রশ্ন পড়ে যায় কুষাণ যুগ গুপ্ত যুগ বা গুপ্ত বংশ পাল ও সেন বংশ মৌর্য বংশ কোন রাজা প্রথম কোন রাজা শেষ এদের যুদ্ধ সালগুলো এই জায়গাগুলো খুব পড়ে সেই জন্য প্রাচীন যুগ থেকে আমরা এই জায়গাগুলো পড়ব এগুলো একটু নোট করে নেবে বা ভিডিওটা আরেকবার দেখে এগুলো লিখে নেবে বৈদিক যুগ কুষাণ বংশ গুপ্ত বংশ পাল ও সেন বংশ মৌর্য বংশ ভাই যেটুকু আমার দরকার যে জায়গা থেকে শুধু প্রশ্ন পড়ে সেই টপিকগুলো আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি এই জায়গাগুলো মাস্ট পড়বে আমি বলছি না এর বাইরে পড়বে না পড়বে কিন্তু এগুলো মাস্ট পড়বে এগুলো হলো ইতিহাসের প্রাচীন যুগ এরপর দেখো মধ্যযুগ মধ্যযুগে যে জায়গা দুটো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন থাকেই থাকে সুলতানি বংশ আর মুঘল বংশ সুলতানি বংশ দেখো সুলতানি বংশের বারোশো ছয় থেকে যে শুরু হচ্ছে একদম পানিপথের প্রথম যুদ্ধে শেষ হচ্ছে আমাদের দাস বংশ খলজি বংশ তুগলক বংশ সৈয়দ বংশ লোদি বংশ এই প্রত্যেকটা বংশের প্রথম রাজা শেষ রাজা যুদ্ধগুলো
গান্ধী যুগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা থেকে শুরু করে ভারতের সর্বভারতীয় আন্দোলন উনিশশো বিয়াল্লিশ ভারত ছাড়া আন্দোলন পর্যন্ত গড়ে তোলা পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী আর সময় সংস্কারক ব্যক্তির মধ্যে রামমোহন বিদ্যাসাগর এই দুটো দেখো খুব ভালো করে আর সিপাহী কমিউনিটি বা সিপাহী বিদ্রোহটা বা মহাবিদ্রোহটা দেখো ওই সময় সাঁওতাল বিদ্রোহ এটাও একটু সঙ্গে দেখবে এছাড়া একটা কথা বলে দেখি এটা হলো আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ ইতিহাস কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস যে একটা আছে ওইখান থেকে আমি এখানে অ্যাড করতে ভুলে গেছি ওইখান থেকে তোমরা সম্মিলিত জাতি পুঞ্জটা একটু দেখবে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের দু একটা প্রশ্ন কোনো কোনো সময় দেয় ওটা বিশ্ব ইতিহাসে দেখবে ইতিহাসের শেষের দিকে পাবে আর ইতিহাসের জন্য আমি বলবো তোমরা একটা বই ফলো করতে পারো ছায়া প্রকাশনী যে বইটা বের করেছে জীবন মুখোপাধ্যায়ের শর্ট টাইপ বই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে তোমার শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন করা আছে এম সিকিউ বিগত পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন পড়েছে সেগুলো দেওয়া আছে তো ইতিহাসের জন্য আমি বই তোমাদেরকে প্রেফার করব জীবন মুখোপাধ্যায় ছায়া প্রকাশনী শর্ট টাইপ বইটি একটা দেখবে লং আছে লংটা নেবে না লংটা পড়ে আয়ত্ত করা জটিল শর্ট টাইপ দেখবে দোকানে গিয়ে বলবে জীবন মুখোপাধ্যায় শর্ট টাইপ বই ভূগোলের জন্য তোমাদেরকে সিলেবাসটা আমি বলছি কোন জায়গাগুলো পড়বে ভূগোলের জন্য আমি বই তোমাদেরকে প্রেফার করবো কার্তিক চন্দ্র মন্ডল বাংলার ভার্সনের বই খুব ভালো বই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ করা আছে এবং ছকের আকারে করা আছে মুখস্থ করতে খুব সহজ হবে তো ভূগোলের জন্য তোমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল থেকে যেটা করবে পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি আর শিল্প পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতিটা করতেই হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পরীক্ষা ভারতের ভূগোল থেকে যে জায়গা থেকে প্রশ্ন থাকবেই থাকবে সেটা হচ্ছে ভারতের অবস্থান ভূপ্রকৃতি নদ নদী পাহাড় পর্বত এই জায়গা থেকে প্রশ্ন থাকে সম্প্রতি এসআইও দুটো প্রশ্ন পাহাড় পর্বত আর নদ নদী থেকে ছিল তাহলে ভারতের এই জায়গাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ভারতের অবস্থান ভূপ্রকৃতি নদ নদী আর পাহাড় পর্বত আর এই জায়গাগুলো দেখবে বনভূমি জনসংখ্যা এগুলো দেখে যাবে কিন্তু আগের যে জায়গাগুলো বললাম ওই অবস্থান ভূপ্রকৃতি নদ নদী পাহাড় পর্বত এখান থেকে প্রশ্ন থাকেই ভাই বিশ্ব ভূগোলে কী পড়বে দেখো বিশ্ব ভূগোল মানে পৃথিবীর ভূগোলে পৃথিবীর ভূগোল আমাদের পড়তে হবে নদ নদী পৃথিবীর নদ নদী হ্রদগুলো কোন নদীতে কোন হ্রদগুলো রয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে সেটা পড়তে হবে নদ নদীর ক্ষেত্রে আছে নদ নদী পড়া মানেই ওই জায়গাটা রেডি হয়ে যাবে ভারতের নদ নদী পড়া পড়লেই আমার ওই কোন কোন নদীতে কোন নদীর তীরে কোন শহর কোন নদীতে কোন বাঁধটা আছে কোন নদীতে কোন হ্রদ আছে কোন নদীতে কোন জলপ্রপাত আছে সব কিছুই পড়ে যাবে মানে অ্যাকচুয়ালি নদ নদীরে ডিটেলসে পড়তে হবে সেরকম বিশ্ব ভূগোলে নদ নদী পড়তে হবে হ্রদ জলপ্রপাত প্রণালী ও যোজকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিগত ডাব্লিউ পরীক্ষায় পড়েছে বিভিন্ন বাঁধগুলো মরুভূমিগুলো স্থানীয় বায়ু ও ঘূর্ণিঝড়ের নামগুলো আর একটা দেশের রাজধানী সেটা রাজ্যের ক্ষেত্রেও পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যে রাজ্য আমাদের ভারতের যে রাজ্যগুলো রয়েছে সে রাজ্যেরও পড়তে পারে আর আমার দেশের রাজ্য রাজধানীও পড়তে পারে আর জাতি উপজাতি কোন দেশে কোন জাতি উপজাতি বা আমাদের ভারতে বসে কোন কোন জায়গায় কোন জাতি উপজাতিগুলো বসবাস করছে আর বিভিন্ন নদী তীরে শহরগুলো এই জায়গাগুলো বিশ্ব ভূগোল থেকে তৈরি করতে হবে পরে দেখো জীবন বিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞানের সিলেবাসটা একটু সহজ জীবন বিজ্ঞানে দেখো সংবহন অবশ্যই পড়বে পুষ্টি রেচন চলন গমন এখানের মধ্যে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এদের মধ্যে যদি বাঁচতে বলো তাহলে আমি বলবো সংবহন প্রশ্ন পড়েই পড়ে হরমোন থেকে একটা প্রশ্ন পড়েই পড়ে ভিটামিন থেকে পড়ে আর আমার মানব দেহ থেকে মানব দেহটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন থাকবেই থাকবে ভাই তাহলে এই চ্যাপ্টারগুলো আগে কভার করো তারপর পুষ্টি রেচন চলন গমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলোর সঙ্গে দেখো দেখে রাখো যদি কিছু প্রশ্ন উত্তর থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাও ভৌতবিজ্ঞান থেকে আমরা কি পড়ব ভৌতবিজ্ঞানের যে চ্যাপ্টারগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমি ডাক দিচ্ছি দেখো আলো তাপ প্রশ্ন থাকেই থাকে পরমাণুর গঠন আলো তাপ পরমাণুর গঠন খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন থাকে কার্যক্ষমতা শক্তি কার্বন ও তার যৌগসমূহ আর বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যে পদার্থগুলো আছে কোন পদার্থ কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এদের রাসায়নিক গঠনগুলো মানে পাতি প্রশ্ন হয় খুব ডিটেলসে পড়তে হবে না বা খুব ডিপ প্রশ্ন পড়ে না কিন্তু আমার একটা বাহ্যিক জ্ঞানটা অন্তত ওই চ্যাপ্টারটা সম্বন্ধে আউট নলেজটা ভাই দরকার বেসিক তোমার আইডিয়াটা রাখতে হবে তো এই জায়গাগুলো খুব একটু বেশি করে গুরুত্ব দেবে আলো তাপ পরমাণুর গঠন কার্যক্ষমতা শক্তি কার্বন যে যৌগগুলো রয়েছে জৈব রাসায়নিক পদার্থ তাহলে হয়তো জিজ্ঞাসা হবে যে ভৌতবিজ্ঞান জীবনের জন্য কোন বই পড়বো ভাই কোনো লেখকের বই কিনতে হবে না মাধ্যমিকের পুরনো সিলেবাসের যে বইগুলো দু সালের আগে যারা মাধ্যমিক দিয়েছে পুরনো সিলেবাসের বই কোথাও না কোথাও থাকবে দেখবে দাদাদিদের কাছে থাকবেই থাকবে কারো কাছে
পরে দেখো সিলেবাসটা আমরা অঙ্কের জন্য কী করব যাদের কাছে অঙ্ক জটিল বা যারা অঙ্কটা পারো তাদের তো খুবই ভালো যারা না পারো তাদের ক্ষেত্রে অন্তত এই চ্যাপ্টারগুলো দেখে যাও দেখো আমি করেছি নাম্বার সিস্টেম একটা অঙ্ক থাকেই শতকরা লাভ ক্ষতি খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন থাকবেই থাকবে শতকরা লাভ ক্ষতি থেকে প্রশ্ন থাকবেই থাকবে প্রতিটা পরীক্ষাতে থাকে ভাই কোনো পরীক্ষাতে মিস হয় না সময় কার্য আর পাইপ যে অঙ্কগুলো আছে ওই নলের নল চৌবাচ্চার যে অঙ্কগুলো একই ধরনের অঙ্ক গতের অঙ্ক সময় কার্য করলে ওগুলো পারবে গড়ের অঙ্ক ভাগ্য ভালো থাকলে একটা থাকে ভাই নয়তো নাও থাকতে পারে সময় দূরত্ব সেটা ট্রেন সংক্রান্ত হোক বা আমার ট্রেন সংক্রান্ত খুব বেশি পড়ে আর দেখো সুদ কষার অঙ্ক সুদ কষার হচ্ছে সরল সুদ সাধারণত সরল সুদই থাকে জটিল সুদ যদিও পড়ে যায় তাহলে শুধুমাত্র ওই কত বছরের সুদ এই ক্যালকুলেশনটা দেখে যাবে ওইখান থেকেই থেকে যাবে বেশি ডিপে পড়ে না জটিল সুদ থেকে সরল সুদটা ভালো করে করো আর পরিমিতির দিক থেকে আয়ত ক্ষেত্র ত্রিভুজ আর বর্গক্ষেত্র এর বাইরে যদি তুমি ওই চোং করো বা লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুট অঙ্ক এগুলো দেখার দরকার নেই ভাই আয়ত ক্ষেত্র ত্রিভুজ বর্গক্ষেত্র এই তিনটে দেখে যাও আর শতকরা লাভ ক্ষতি সময় কার্য সময় দূরত্ব সরল সুদ এই টপিকগুলো থেকেই ম্যাক্সিমাম অঙ্ক পড়ে যায় এরপরে দেখো আমাদের কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো পড়বেই দু তিনটে চারটে প্রশ্ন হয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে থাকে তো এর জন্য আমাদের ছোট সিলেবাস একটু একটু সিলেবাস এটুকু আমরা কভার করে যেতেই পারি কারণ হাতে এখন সময় আছে তো কি দেখবো যেহেতু এটা রাজ্য সরকারের পরীক্ষা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো দেখব পুরস্কার সম্মান সেগুলো সব ক্ষেত্রে খেলাধুলার ক্ষেত্রে সিনেমার ক্ষেত্রে কোন পুরস্কার কে পাচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের নোবেল পুরস্কার থেকে শুরু করে কে কোনো সম্মান পেল পড়তেই একদম খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক্স গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো ডব্লিউপি একটা দিচ্ছেই দিচ্ছে হ্যাঁ পাঁচই জুন পরিবেশ দিবস আগের বার খুব সহজ পড়ে গেছিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো একটা দেখে যাও অন্তত সে সেটুকু দেখো যে সময় পরীক্ষা হবে তার অন্তত তিন চার মাস আগেরগুলো দেখো তাহলেই হবে বিভিন্ন সামিটগুলো বা কোন বৈঠকগুলো কোথায় হচ্ছে যেমন জি সেভেন জি এইট সার্ক এইগুলো আর কি কোথায় হচ্ছে কোন শহরে কোন দেশে নতুন পদ অর্থাৎ কে কোন পদে আছে পড়ে যায় নতুন পদগুলোতে কে আছে অন্তত খুব মুখ্য পদগুলো অন্তত আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগুলো দেশের এই ধরো কেমন পড়েছিল সিও টিওগুলা হয়তো এখানে পড়ে না অতটা ধরো এই বিদেশ মন্ত্রী এই যে পদগুলো হয়তো আমাদের অর্থ অর্থমন্ত্রী বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ডে কে আছে এই জাতীয়গুলো যে বিদেশ সচিব কে আছে এই নতুন পদগুলো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চেঞ্জ হয় দেখবে পুরনো টপিক্স হয়তো লেখা থাকতে পারে তোমাদের সেগুলোকে আরও একটু নতুনগুলো ফলো করো দেখো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নতুন কে কোথায় আছে আর বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এটা বলার অপেক্ষা রাখে না কতটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এবারেও পড়েছিল কোন খেলাতে কোন ব্যক্তি যুক্ত রয়েছে আর সেই খেলাগুলো বিভিন্ন খেলার যে ভেনুগুলো দেখবে পড়ে যায় যে বছর দু হাজার তেইশে বিশ্বকাপগুলো কোথায় হবে এই ইংল্যান্ড সরি এই ক্রিকেট মহিলা বিশ্বকাপ কোথায় হবে এই যে ভেনুগুলো মানে কোন খেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে আর বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি আমাদের পড়েছিল মনে হয় এইবারে অন্তত বিশেষ করে মহিলা যে প্লেয়ারগুলো আছে তাদেরগুলো বিশেষ করে দেখবে এটা কেমন পড়ে কোন খেলার সঙ্গে কোন যুক্ত ব্যক্তি এবং তাদের স্টেটগুলো জেনে রাখবে যে তারা কোন দেশের সরি কোন রাজ্যের রাজ্য থেকে তারা বিলং করছে কোন রাজ্যের হয়ে খেলছে আবার দেখো কেউ কেউ আছে সেই রাজ্যেরই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আছে এই জায়গাগুলো একটু ফলো করো কারেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে এই সাধারণত আমাদের প্রশ্ন পড়ে এছাড়াও দেখো সংবিধান থেকে কিছু প্রশ্ন পড়ে একদম পাতি প্রশ্ন ভাই তো আমি একটা সিরিজ শুরু করেছি জিকে সিরিজ আমি দেখো বিজ্ঞানের একটা ভিডিও দিয়েছি ভূগোলে দিয়েছি ইতিহাসে দিয়েছি তো চাইলে ওগুলো ফলো করতে পারো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো একটু ফলো করার জন্য পুরনো ভিডিওগুলো লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেগুলো একটু দেখতে পারো কারণ এই ডব্লিউ বি পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন পড়ে সেই উপযোগী করেই তৈরি করা আছে আর সংবিধানের জন্য আমি একটা সিরিজ অবশ্যই দিয়ে দেব তো তোমরা সেটাকে ফলো করলে সংবিধান থেকে প্রশ্ন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারি মিস যাবে না কারণ এক থেকে দুটো প্রশ্ন পড়ে যায় খুব পাতি প্রশ্ন পড়ে কারণ সিলেবাসটা অনেকটা হলেও কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন পড়ে আমি ঠিক তোমাকে হয়তো একশোটা প্রশ্ন দিয়ে দেবো সেই জায়গা থেকে দু তিনটা প্রশ্ন পড়ে যাবে পঞ্চাশটা প্রশ্ন থেকে পড়ে যাবে তো সেটা আমি সিরিজ দিয়ে দেবো তো সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করো আর ফলো করো কারণ আবগারি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত তোমাদের প্রশ্নপত্র কেমন হতে পারে সেই অনুযায়ী আমি একদম স্ট্র্যাটেজি ঠিকঠাক রেখেই প্রত্যেকটা ভিডিও বানাচ্ছি তোমরা ওটাকে একটু ফলো করতে থাকো এখন থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কথা যেতে পারি পাস হবেই ভাই চাকরিটা তোমার ধন্যবাদ